మన జీవితం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది మనం అనుకుంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు ఇది సైకాలజిస్టులు చెప్పే మాట జీవితంలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చెప్పే మాట పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పర్సన్స్ చెప్పే మాట మన భవిష్యత్తు అనేది ఏ గ్రహాల స్థితి మీదో లేదంటే వాటి యొక్క పొజిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు మన భవిష్యత్తు అనేది మన మైండ్ సెట్ మీద మన వ్యక్తిత్వం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ప్రతిరోజు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో ఆ ఆలోచనలే మన మైండ్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తాయి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా చేయాలి అని మన మైండ్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తాయి మనం కనుక మన మైండ్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోగలిగితే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చాలామంది చెప్తున్నారు సో ఈ వీడియోలో మనం మన మైండ్ని ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన కొన్ని టెక్నిక్స్ అనేవి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోయే టెక్నిక్స్ అన్ని లేదంటే చెప్పబోయే టెక్నిక్స్ అన్ని ఏదో బుక్స్ ఏదో లేదంటే ఏదైనా వెబ్సైట్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ని బేస్ చేసుకునో చెప్పట్లేదు నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న విషయాలని ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సునీల్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం మన మైండ్ అంటే ఏంటి మన మైండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడకపోయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూడండి దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం మన మైండ్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా మనకి నచ్చిన విధంగా ఎలా రీప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన టెక్నిక్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం మనం మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్లో వెళ్ళే ముందు ఇంకొకసారి సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకుందాం మనం ప్రతిరోజు చేసే పనులలో దాదాపు తొంభై శాతం పనులు ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేని పనులు అంటే ఉదాహరణకి శ్వాస తీసుకోవడం మనం శ్వాస తీసుకోవడం దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తామా అంటే గాలి తీసుకునేటప్పుడు కానీ లేదంటే గాలి వదిలేటప్పుడు కానీ మనం దాని మీద ఫోకస్ చేస్తామా లేదు కదా అది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా మనకి మన సబ్కాన్షియస్ మైండే కంట్రోల్ చేస్తుంది అదేవిధంగా మనం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి తిరిగి నిద్రపోయేంత వరకు మన చుట్టూ జరిగే సంఘటనలు అదేవిధంగా మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అదేవిధంగా మెమరీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి వన్స్ మనం నిద్రపోయిన తర్వాత ఈ మెమరీస్ లేదా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి చిన్నప్పటి నుండి మన చుట్టూ జరిగే సంఘటనలు వాటి ద్వారా మనకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ మెమరీస్ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మన వ్యక్తిత్వాన్ని మన మైండ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ కింద చేసి ఉంచుతాయి అంటే ఉదాహరణకి మీరు చిన్నప్పుడు ఎటువంటి వాతావరణంలో పెరిగారు మీ చుట్టూ ఉండే మనుషులు ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మీతో ఎలా నడుచుకునేవాళ్ళు ఇవన్నీ కలిపి మీకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మీ మైండ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంచుతుంది ఈ వ్యక్తిత్వమే మీ భవిష్యత్తు ఏంటి అంటే సపోజ్ మీరు ఎవరినైనా ఒకరిని కలవడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి సో వాళ్ళని ఎలా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళతో ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీ వ్యక్తిత్వం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి మీ ఆలోచనల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఈ ఆలోచనలు లేదంటే వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు పాస్ట్లో మనకు జరిగిన సంఘటనలు లేదంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ముందుగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని మన ఆలోచన ధోరణిని మనం మార్చుకోవాలి అలా మార్చుకోవాలి అంటే ఇప్పటి వరకు మన మైండ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని డిలీట్ చేసి కొత్తగా దాన్ని రీప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి మనకి ఎక్కడెక్కడ మనం ఏ విషయంలో అయితే మనం మారాలనుకుంటున్నామో సపోజ్ డ్రెస్సింగ్లో కావచ్చు లేదంటే మాట్లాడే విధానం కావచ్చు లేదంటే ఒకరితో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం కావచ్చు వీటిలో మనం ఏదైనా మార్చుకోవాలి అంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలి వాటిని రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవాలి సో అది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మన మైండ్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా రీప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవడానికి ఐదు టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటిని మనం తెలుగులో అయితే పంచసూత్రాలు అనుకుందాం మీరు కనుక వీటిని ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్లయితే జీవితంలో మీరు అనుకున్నది ఏదైనా సరే సాధించగలరు ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు సైకాలజిస్టులు చెప్తున్న మాట చాలామంది రచయితలు చెప్తున్న మాట సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా సరే సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ కొనాలనుకుంటున్నారా లేదంటే ఫ్యూచర్లో ఒక కార్ కొనాలనుకుంటున్నారా ఏదైనా సరే మీరు అనుకున్నది ఏదైనా సరే సాధించవచ్చు ఖచ్చితంగా సాధించి తీరుతారు ఇది చాలామంది చెప్తున్న మాట సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఐదు టెక్నిక్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అందులో ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ థింకింగ్ కొన్ని రీసెర్చ్ల ప్రకారం మనిషి తన జీవితంలో సగటున ఎనభై శాతం కేవలం నెగిటివ్ థింకింగ్ లేదంటే నెగిటివ్గా ఆలోచనలు చేస్తుంటాడంట ఎందుకంటే ఇక్కడ మనిషి మంచికన్నా చెడుకి ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతాడు ఒకసారి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అంటే ఇంకంతే ఇది నా చేత కాదు నా వల్
దీనివల్ల మనకేమవుతుంది నెక్స్ట్ మనం అది ట్రై చేయాలనుకున్నా కూడా మన వల్ల అవ్వదు మనకు చేత కాదు అనిపిస్తుంది తప్ప దాన్ని చెయ్యాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ అనేది మన మైండ్లో రాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏ విషయాన్నైనా సరే పాజిటివ్గా థింక్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి అది ఏ విషయమైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్లీ నాకు కెమెరా ఫీర్ అనేది చాలా ఎక్కువ కెమెరా ఫీర్ కావచ్చు స్టేజ్ ఫీర్ కావచ్చు నాకు చాలా ఎక్కువ నిజానికి నేను ఫస్ట్లో కెమెరా ముందుకు వచ్చినప్పుడు చాలా భయపడేవాన్ని నేను యాక్చువల్లీ విజయవాడ సిటీ కబుల్లో ఫోర్ ఇయర్స్ వీడియో ఎడిటర్గా చేశాను సో అందులో చేస్తానంతకాలం కెమెరా ముందు రావాలంటే చాలా రోజులు చాలా భయం వేసేది సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయేవాడిని కానీ ఈరోజు ఆ టెక్నిక్స్ నేను ఫాలో అయిన తర్వాత ఇలా కెమెరా ముందు మీ ముందుకు వచ్చి నేను వీడియోస్ అనేవి చెప్పగలుగుతున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను నన్ను ప్రతిరోజు నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకునేవాడిని ఎందుకు అంతమంది చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేం ఎలాగైనా సరే చేయొచ్చు పర్వాలేదు సో మనల్ని మనం ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం సో నేను ప్రతిరోజు అదే ఆలోచించేవాడిని నేను చేయగలను నేను చేయాలి చేసి తీరాలి ఇలా పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈరోజు ఇలా కెమెరా ముందుకు వచ్చి నేను రికార్డింగ్ అనేది చేయగలుగుతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఏ విషయంలో అయినా సరే ముందు మీరు పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోండి నెగిటివ్ థాట్స్ అన్ని దగ్గర రాని మాకండి ఇది నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఏ విషయంలో అయినా సరే పాజిటివ్గా ఉండండి నేను చేయగలను నేను చేసి తీరగాలి నేను ఖచ్చితంగా చేయగలను నా వల్ల అవుతుంది సో ఇలా ఏ విషయంలో అయినా సరే ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ ఒక పాజిటివ్గా ప్రతీదీ పాజిటివ్గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టండి ఇలా ఆలోచించడం ద్వారా కొన్ని రోజులకి ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే మన పాజిటివ్ థింకింగ్ అలవాటు అవుతుంది సో అప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకోవాలన్నా కొత్తది ఏదైనా ట్రై చేయాలన్నా కూడా మన మైండ్ పాజిటివ్గానే చూస్తుంది ఎస్ నువ్వు చేయగలవు నువ్వు చేసి తిరగలవు అలా మన మైండ్ని ఆటోమేటిక్గా మనమే పాజిటివ్గా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ విషయంలో అయినా సరే మీ ఆలోచనలో కూడా ముఖ్యంగా మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు కావచ్చు లేదంటే నిద్ర లేసిన వెంటనే అరే ఏంటి ఈరోజు జీవితం ఎలా గడిచిపోయింది ఈరోజు ఎలా గడవబోతుందో ఇలాంటి థాట్స్ అనేవి పెట్టుకోకండి పాజిటివ్గా ప్రతిరోజు లేచిన తర్వాత ముందు ఎస్ ఈరోజు చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఇలా ఇలా పాజిటివ్గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి పల్లెటూరులో దయ్యాలు పట్టినప్పుడని లేదంటే గాలి సోకినప్పుడు అని మనకేంటంటే కొన్ని తాయత్తులు కడుతూ ఉంటారు సో మీరు లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు లేదంటే అలాంటి వాళ్ళని చూసి ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ తాయత్తు కట్టినప్పుడు నిజంగానే ఆ మనిషికి వచ్చిన ఇది తగ్గిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఆ తాయత్తుల పవర్ ఉందా లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ తాయత్తు అనేది కట్టినప్పుడు ఆ మనిషిలో ఒక పాజిటివ్ ఐడియా అనేది వస్తుంది ఒక పాజిటివ్ థాట్ తాయత్తు కట్టారు కదా మనకేం కాదు మనకి తగ్గిపోతుందిలే అని ఒక థాట్ అనేది వస్తుంది ఈ పాజిటివ్ థాటే ఆ మనిషి కోడుకోవడానికి దయ్యాలను ఇలాంటి వాటి నుంచి తొందరగా రికవర్ అవ్వడానికి ఈజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ థాట్ లేదంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది మనకి లైఫ్లో చాలా చాలా కీలకం ఈ పాజిటివ్ థింకింగే రేపన్న రోజు మీ భవిష్యత్తుని డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు వీలైనంత వరకు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోండి ఇక సెకండ్ వన్ విజువలైజేషన్ అంటే ఊహించుకోవడం మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ఏది నిజం ఏది ఊహ అనేది తెలియదు నిజానికి కంపేర్ చేసుకోలేదు ఏది రియల్ ఏది విజువలైజేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం ఏది ఆలోచించినా కూడా మన మైండ్ దాన్ని నిజమే అని చెప్పేసి నమ్ముతుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు లైఫ్లో ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో లేదా ఎలాగైతే ఉండాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఆ లిస్ట్లో ఉన్న విషయాలని ప్రతిరోజు నిజంగానే సాధించినట్లు ఊహించుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఆ డిఫరెంట్ స్టైల్ని నిజంగానే మీరు చేస్తున్నట్లు ఫాలో అవుతున్నట్లు ఊహించుకోండి ఆ ఊహించుకునేటప్పుడు వాటిలో ఉండే ఫీలింగ్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ ఎమోషన్స్ని మన మైండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా సేవ్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే మీరు ప్రతిరోజు అదే రిపీటెడ్గా ఊహించుకుంటున్నారు కాబట్టి వాటిని చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ కింద సేవ్ చేసుకుంటుంది దీనివల్ల కొన్ని రోజులకి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ ఎమోషన్స్కి ఆ ఫీలింగ్స్కి లేదంటే అందులో ఉండే గోల్స్కి అలవాటు పడిపోతుంది దీనివల్ల మనం ఆ గోల్స్ని నిజంగానే మన లైఫ్లో సాధించడానికి కావాల్సిన మార్గాలు సరైన మార్గాలని మనం ఎన్నుకునేలా చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా ఒక జాబ్ వచ్చిందనుకోండి మీ గోల్స్ని సాధించడానికి ఆ జాబ్ మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్లో క్యాల్కులేషన్స్ అయిపోతాయి
మీరు ఏది చేసినా సరే పాజిటివ్గా ఉండేలా చూసుకోండి అండ్ ప్రతి దానికి ముందు నేను సాధించాలి ఉండాలి ఉండి తీరాలి ఇలా అనుకోండి ఇలా ప్రతిదీ కొన్ని నెలల పాటు రాస్తున్నారనుకోండి ఆ గోల్స్ అనేవి మన మైండ్లో స్ట్రాంగ్గా సేవ్ అయిపోయి ఉంటాయి దీని ద్వారా మనం చేసే ప్రతి ఆలోచన మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా మనకు తెలియకుండానే మన ప్రమేయం లేకుండానే మన గోల్స్ వైపు వెళ్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఆలోచించాలి అనుకోండి ఎలా ఆలోచిస్తారు ఆ ఆలోచన కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన గతంలో మనకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మన మెమరీస్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అవునా కదా సపోజ్ ఏసీ అన్నాను అనుకోండి ఆ ఏసీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంతకుముందు మీరు లైఫ్లో ఎక్కడో ఏదో ఒక ఏసీ చూశారు కాబట్టి ఏదైనా ఒక షోరూంలో ఒక ఏసీ చూస్తే ఆ ఏసీ అనేది మీ మైండ్లోకి వస్తుంది తప్ప కొత్త ఏసీని లేదంటే కొత్త మనిషి అనేవాడు మీ మైండ్లోకి రాడు మీ మెమరీలో సేవ్ అయిన వాళ్ళే లేదంటే ఆ వస్తువులే మీ మైండ్లోకి వస్తాయి సో ఇక్కడ మన గోల్స్ కూడా అంతే ప్రతీది కూడా మనం కొన్ని నెల రోజుల పాటు రాస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం ఆలోచించేటప్పుడు మన మైండ్ అనేది ఆ గోల్స్ వైపే ఆలోచిస్తుంది సపోజ్ నేను కార్ కొనాలనుకోండి నాకు ఎంత శాలరీ ఉండాలి మినిమం ఒక నలభై వేలు యాభై వేలు శాలరీ ఉండాలి సో ఆ శాలరీ కావాలి అంటే మనం ఎలాంటి జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనకు వచ్చిన జాబ్స్ ఏది బెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ దాని వైపుకే వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ప్రతిరోజు మీ జీవితంలో మీరు సాధించాలనుకుంటున్న గోల్స్ని అలా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్తాను ఏంటి అంటే మీరు న్యూమరాలజీ కనుక నమ్ముతున్నట్లయితే ఆ న్యూమరాలజీలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ పేరులో ఏదైనా ఒక స్పెల్లింగ్ మారుస్తారు సపోజ్ నా పేరు సునీల్ అనుకోండి ఆ సునీల్లో ఏదో ఒకటి ఒక అక్షరం తగ్గిడం రెండు మూడు అక్షరాలు యాడ్ చేయడం చేస్తారు అలా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఆ స్పెల్లింగ్ని కొన్ని నెలల పాటు లేదంటే కొన్ని వారాల పాటు అలా రాస్తూ ఉండండి అని చెప్తారు ఎందుకని దానివల్ల మనకేం బలం వచ్చేది అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ ఒక పాజిటివ్ ఐడియా అనేది వస్తుంది సో అరే నిజంగానే పాజిటివ్గా జరుగుతుందేమో నిజంగా ఇలా రాయడం వల్ల ఇలా జరిగిపోతుందేమో ఎందుకంటే చాలామంది చెప్పారు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు కాబట్టి మనకి జరిగిద్ది అన్న ఒక పాజిటివ్ థాట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనకి వచ్చే పాజిటివ్ థాటే మన లైఫ్లో మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణమవుతుంది తప్ప మీ పేరులో మార్చుకున్న స్పెల్లింగు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా రే గ్రహాలు రాసులో రాసి ఫలితాలు కాదు మీ పాజిటివ్ థాట్ మీ పాజిటివ్ థింకింగ్ అదే మన లైఫ్లో మనం అచీవ్ చేయాలనుకున్న దానివైపు మనల్ని తీసుకెళ్తుంది ఇంకా ఫోర్త్ వన్ మెడిటేషన్ మన మైండ్ లేదంటే మన బ్రెయిన్ మన బాడీ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే మినిమం రోజుకి ఒక పది నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు మెడిటేషన్ అనేది చేయాలి మెడిటేషన్ అనేది మన బాడీని రిలాక్స్ చేస్తుంది అదేవిధంగా మన మైండ్ని కూడా మనం ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ వీడియో చూస్తూనే ఇంకేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను మెడిటేషన్ గురించి చెప్తే నిజంగా మనం మెడిటేషన్ చేయొచ్చా ఎలా చేయాలి ఇలా మ మీ మైండ్ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది మీ మైండ్కి రిలాక్స్ ఇవ్వాలి అంటే ప్రపంచంలో మెడిటేషన్ మించింది ఇంకొకటి లేదు ఎందుకంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా మన మైండ్ పనిచేస్తుంది మీరు మెలుకుగొన్నప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా పనిచేస్తారో మీ నిద్రపోయినప్పుడు కూడా మీ మైండ్ అంతే యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది సో అది వేరే సబ్జెక్ట్ అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను సో ఇక్కడ మీరు ప్రతిరోజు మినిమం పది నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు లేదంటే ఇరవై నిమిషాల పాటు మెడిటేషన్ అనేది అలవాటు చేసుకోండి ఎందుకంటే మెడిటేషన్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు మన ఫోకస్ అంతా కూడా మన బ్రీతింగ్ మీదే ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి ఎటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు కానీ అనవసర ఆలోచనలు కానీ రాకుండా ఉంటాయి దీనివల్ల మన మైండ్ చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది రీఫ్రెష్ అవుతుంది సో పర్టికులర్గా నేనైతే నిద్ర లేచిన తర్వాత సో నేను మామూలుగా ఫైవ్ థర్టీకి లేస్తాను ఫైవ్ థర్టీకి లేచిన తర్వాత మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కేవలం మెడిటేషన్ చేస్తాను దీనివల్ల నా మైండ్ అనేది రీఫ్రెష్ అవుతుంది మనం నిద్రపోయినప్పుడు కూడా మనకు వచ్చే కలలు కావచ్చు ఏవైనా మన మైండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తే అందువల్ల ఉదయం లేవంగానే ఒక పావు గంట పాటు అయినా నేను మెడిటేషన్ ప్రాణాయామం చేస్తాను దీనివల్ల మన మైండ్ అనేది చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది చాలా రీఫ్రెష్గా ఉంటుంది నిజంగా మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ టెక్నిక్ ఎక్సర్సైజెస్ మనలో చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేసే విషయం అది చాలామంది అనుకుంటారు అరే మైండ్కి అసలు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్కి ఏంటి సంబంధం అని కానీ నిజానికి చాలా సంబంధం ఉంది ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి కేవలం మన ఫిజికల్ బాడీకే కాదు మన బ్రెయిన్కి మన మైండ్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మన ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేస్తున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఎండ్రోఫిన్ అనే ఒక కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ కెమికల్ మన మైండ్ని అదేవిధంగా మన బ్రెయిన్ని రిల
మనం రోజుకి మినిమం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవడం అదేవిధంగా రోజుకి ఏడు నుంచి ఎనిమిది లీటర్ల వాటర్ తాగడం అదేవిధంగా హై న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తినడం ఇవన్నీ కూడా మన బ్రెయిన్కి దాని ద్వారా మన మైండ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి యూజ్ అవుతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి